Hello friends, welcome to Virinchi Vignan. This is Ritvika. This video is related to the 2022 exam. This is the previous very very important previous year questions. Practice and discuss them. This is the class 3 of EVS practice. As you wish, do like, share and subscribe for more videos. First question is, which one of the following is not a Union Territory of India? In the Ichna Vatilo, A the Union Territory Kadu, which is not. Options, Ladakh, Jammu and Kashmir, Manipur, Chandigarh. The correct answer is option 3, Manipur. It is a state, not Union Territory. And its capital is Imphal. And Ladakh, Jammu and Kashmir, Chandigarh. These three are Union Territories of India. These are the eight Union Territories of India. Jammu and Kashmir, Ladakh, Delhi, Chandigarh, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli. These are only one Union Territory. Lakshadweep, Pondicherry, Andaman and Nicobar Islands. Second question. Which among the following produce crude oil, petroleum? A state low crude oil ni produce jestaru. Options Bombay High and West Bengal, Assam and Odisha, Gujarat and Tamil Nadu, Bihar and Bombay High. The correct answer is option 3 Gujarat and Tamil Nadu. Gujarat and Alage Tamil Nadu low crude oil petroleum ni produce jestaru. These are very important points about crude oil. The world's first oil well was drilled in. Pennsylvania, USA in 1859. USA, United States of America, Pennsylvania ane place lo first oil well ni tavvaru. Eight years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam. Assam state lo ni Makum ane place lo oil ane di struck kaindi. In India, Crude oil is found in India. Lo crude oil is produced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, and in the river basins of Godavari and Krishna. These places lo crude oil is produced in Third question The constitution of our country was prepared under the leadership of. Mana Bharata Rajangani, Evari Nayakatvamlo, Rupandin Charu, Mohandas Karamchand Gandhi, Sardar Vallabhai Patel, Dr. Bhim Rao Baba Saheb Ambedkar, Dr. Sarve Palli Radha Krishnan. Option 3 is the right answer, Dr. Bhim Rao Baba Saheb Ambedkar and he is also Chairman of Drafting Committee. Drafting Committee ki tenu Chairman. Dr. B.R. Ambedkar, Nayakatvamlo, Manabharata Rajangani, Rupandincharu. Manabharata Rajangani, Vilandar Kalsi, Rupandincharu. Fourth question Consider the following functions for plants to give support to the plant, to provide humus, to store food, to absorb water and minerals. The functions of roots are Eat lo roots yoka functions avi to give support to the plant. Yes, roots and avi plant ki support is thai. And next to provide humus. No, this is not right. And option C to store food. This is also right. Roots food ni store jes kundai. And to absorb water and minerals. Yes, this is also right. Roots water ni and alage minerals ni absorb jes kundai. Option A, C, D are correct. Option 4 is the right answer. These are roots of a plant. This is food ni store jes kundai. Stores food. And they give support to the plant. This is plant ki support ni is thai. And alage, this is water ni and minerals ni absorb jes kundai. These are the functions of Roots. Fifth question Pochampalli is a town of southern state of India which is famous for its beautifully designed bright colored Pochampalli saris and for the special kind of view which is also called Pochampalli. 
ఇండియాలోని సదర్న్ స్టేట్లో పోచంపల్లి అనేది ఒక టౌన్ ఈ టౌన్ బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేసిన బ్రైట్ కలర్డ్ పోచంపల్లి శారీస్కి వెరీ ఫేమస్ ఓకే అండ్ ఫర్ ద స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ పోచంపల్లి ఈ శారీస్ పైన వాళ్ళు ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ని వేవ్ చేస్తారు దీన్ని పోచంపల్లి అని అంటారు ఈ టౌన్ ఏ స్టేట్లో ఉంది కర్ణాటక కేరళ తెలంగాణ అండ్ తమిళనాడు ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ తెలంగాణ తెలంగాణలోని యాదాద్రి భువనగిరి డిస్టిక్లో ఈ పోచంపల్లి టౌన్ అనేది ఉంది సీయర్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ పోచంపల్లి పోచంపల్లి శారీస్ని వాళ్ళు ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఈటబుల్స్ ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ ఐరన్ కింద ఇచ్చిన ఆహార పదార్థాలలో వేటిలో ఎక్కువగా ఐరన్ ఉంటుంది జాగరి ఆమ్లా టొమాటో జాగరి అంటే బెల్లం ఆమ్లా అంటే ఉసిరి అండ్ ఆప్షన్ టూ ఆమ్లా స్పినాచ్ జాగరి స్పినాచ్ అంటే పాలకూర స్పినాచ్ అంటే పాలకూర అండ్ ఆప్షన్ త్రీ ఆమ్లా క్యాబేజ్ టొమాటో ఆప్షన్ ఫోర్ క్యాబేజ్ ఆమ్లా స్పినాచ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ ఆమ్లా స్పినాచ్ అండ్ జాగరి ఈ మూడు ఆహార పదార్థాలలో ఎక్కువగా ఐరన్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఐరన్ అనేది మనిషిలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది ఈ మూడు ఆహార పదార్థాలు ఉసిరి ఆమ్లా బెల్లం జాగరి అండ్ స్పినాచ్ పాలకూర లేదా ఆకుకూరలు వీటిలో ఎక్కువగా ఐరన్ ఉంటుంది ఇది మనిషిలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది సెవెంత్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సీ డిస్టింక్ట్లీ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ వీ కెన్ సీ కింద ఇచ్చిన పక్షులలో ఏ పక్షులు మనం చూడగలిగిన దానికంటే నాలుగు రేట్లు స్పష్టంగా చూడగలుగుతాయి ఆప్షన్స్ డౌస్ క్రోస్ పికాక్స్ ఆప్షన్ టూ ఈగల్స్ పీజియన్స్ ప్యారెట్స్ ఆప్షన్ త్రీ క్రోస్ కైట్స్ నైటంగేల్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈగల్స్ కైట్స్ అండ్ వల్చర్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈగల్స్ గ్రద్దలు కైట్స్ డేగలు అండ్ అలాగే వల్చర్స్ రాబందులు ఈ మూడు పక్షులు మనం చూడగలిగిన దానికంటే నాలుగు రేట్లు స్పష్టంగా అవి చూడగలుగుతాయి సి దిస్ ఈజ్ ఈగల్ దిస్ ఈజ్ కైట్ డేగ పక్షి అండ్ దిస్ ఈజ్ వల్చర్ రాబందు ఈ మూడు పక్షులు మనం చూడగలిగిన దానికన్నా నాలుగు రేట్లు స్పష్టంగా అవి చూడగలుగుతాయి ఆకాశంలో అవి ఎగురుతున్నప్పుడు వాటికి కింద వెళ్ళే పాము కూడా కనిపిస్తుంది వాటి ఐస్ అంత షార్ప్గా ఉంటాయి ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ మోస్ట్ విలేజర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ దేర్ వుడెన్ హౌసెస్ త్రీ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ అబౌ ద గ్రౌండ్ ఆన్ స్ట్రాంగ్ బ్యాంబూ పిల్లర్స్ విత్ స్లోపింగ్ రూప్స్ ఏ స్టేట్లోని ప్రజలు వుడెన్ హౌసెస్ని త్రీ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ గ్రౌండ్ నుంచి త్రీ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ హైట్లో బ్యాంబూ పిల్లర్స్ పైన వుడెన్ హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు ఆప్షన్స్ రాజస్థాన్ లద్దాఖ్ అస్సాం అండ్ ఒడిస్సా ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ అస్సాం అస్సాంలో ఎక్కువగా ఇలాంటి హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు సీయర్ ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ మొలాన్ విలేజ్ ఇన్ అస్సాం ఇట్ రైన్స్ హెవీలీ ఇన్ అవర్ ప్లేస్ అక్కడ ఎక్కువగా వర్షాలు పడతాయి కాబట్టి ఇలాంటి హౌసెస్ని వాళ్ళు కట్టుకుంటారు హెన్స్ అవర్ హౌసెస్ ఆర్ మేడ్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫీట్ అబౌ ద గ్రౌండ్ క్వశ్చన్లో త్రీ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ హైట్లో కట్టుకుంటారని ఇచ్చాడు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫీట్స్ హైట్లో స్ట్రాంగ్ బ్యాంబూ పిల్లర్స్ పైన ఈ వుడెన్ హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు ఇన్సైడ్స్ ఆఫ్ అవర్ హౌసెస్ ఆర్ ఆల్సో మేడ్ ఆఫ్ ఫుడ్ హౌస్ ఇన్సైడ్ కూడా వుడ్తోనే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు నైన్త్ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లొకేషన్ ఆఫ్ డెల్హీ ఆన్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద లొకేషన్స్ ఆఫ్ గాంధీనగర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ గుజరాత్ 
అండ్ పాట్నా క్యాపిటల్ ఆఫ్ బీహార్ రెస్పెక్టివ్ ఆర్ ఢిల్లీ నుంచి గాంధీనగర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అండ్ ఢిల్లీ నుంచి పాట్నా క్యాపిటల్ ఆఫ్ బీహార్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది సో మనం మ్యాప్లో చూద్దాం ఫోర్ డైరెక్షన్స్ నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ సో ఢిల్లీ నుంచి ఢిల్లీ నుంచి గాంధీనగర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది సౌత్ వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సౌత్ వెస్ట్ అండ్ పాట్నా పాట్నా ఎటువైపు ఉంది నార్త్లో నార్త్ ఈస్ట్లో పాట్నా ఉంది పాట్నా ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ బీహార్ ఢిల్లీకి సౌత్ వెస్ట్లో గాంధీనగర్ ఉంది అండ్ ఢిల్లీకి నార్త్ ఈస్ట్లో పాట్నా అనేది ఉంది సో ద ఆన్సర్ ఈస్ సౌత్ వెస్ట్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ టెన్త్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ పీ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫౌండ్ దట్ పీ ప్లాంట్ హ్యాస్ సమ్ ట్రేట్స్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ పేర్స్ సచ్ యాజ్ రఫ్ ఆర్ స్మూత్ టాల్ ఆర్ షార్ట్ ఎల్లో ఆర్ గ్రీన్ ఎక్సెట్రా కింద ఇచ్చిన వాళ్ళలో ఎవరు పీ ప్లాంట్స్ బటానీ మొక్కల పైన పరిశోధనలు చేశారు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి వాటి లక్షణాలని కనుగొన్నాడు ఆప్షన్స్ డాక్టర్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గ్రేగర్ జాన్ మెండల్ జార్జ్ మెస్ట్రల్ చార్లెస్ జావిన్ ఈ జార్జ్ మెస్ట్రల్ వెల్క్రోని తయారు చేశాడు వెల్క్రో అండ్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ గ్రీగర్ జాన్ మెండల్ ఇతను పీ ప్లాంట్స్ పైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి వాటికున్న లక్షణాలని కనుక్కున్నాడు గ్రీగర్ జాన్ మెండల్ హీ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ హీ స్టడీడ్ ద జెనెటిక్స్ ఆఫ్ పీ ప్లాంట్స్ అండ్ అలాగే హీ ఫౌండ్ సెవెన్ డిస్టింక్ట్ ట్రైట్స్ ట్రైట్స్ అంటే లక్షణాలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ పీ ప్లాంట్స్ ఈయన పీ ప్లాంట్లో ఏడు లక్షణాలని కనుక్కున్నాడు టాల్ ఆర్ షార్ట్ ఎల్లో ఆర్ గ్రీన్ అండ్ రఫ్ ఆర్ స్మూత్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ సెలెక్ట్ దోస్ విచ్ హ్యావ్ సీడ్స్ ఇన్ సైడ్ బిట్టర్ గాడ్ కుకుంబర్ చీకు లేడీస్ ఫింగర్ ఆనియన్ పియర్ పొటాటో టొమాటో చీకు అంటే సపోటా పండు ఓకే సీడ్స్ కలిగి ఉన్న ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఏవి బిట్టర్ గాడ్ బిట్టర్ గాడ్ అంటే కాకరకాయ ఇందులో సీడ్స్ ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ రైట్ అండ్ కుకుంబర్ కుకుంబర్లో కూడా సీడ్స్ అనేవి ఉంటాయి చీకు ఫ్రూట్ అంటే సపోటా పండు ఇందులో కూడా సీడ్స్ ఉంటాయి లేడీస్ ఫింగర్లో సీడ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆనియన్లో సీడ్స్ అనేవి ఉండవు అండ్ పియర్ ఫ్రూట్ ఇందులో కూడా సీడ్స్ ఉంటాయి పొటాటోలో సీడ్స్ ఉండవు టొమాటోలో కూడా సీడ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ బెటర్ గాడ్ కుకుంబర్ చీకు లేడీస్ ఫింగర్ పియర్ అండ్ టొమాటో వీటన్నింటిలోనూ సీడ్స్ అనేవి ఉంటాయి కానీ ఆనియన్లో అండ్ పొటాటోలో సీడ్స్ ఉండవు సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ చీకు ఫ్రూట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బిట్టర్ గాడ్ కాకరకాయ దిస్ ఈజ్ పియర్ ఫ్రూట్ ఇందులో కూడా సీడ్స్ ఉంటాయి అండ్ బెండకాయ ఇందులో సీడ్స్ ఉంటాయి కుకుంబర్లో కూడా సీడ్స్ ఉంటాయి అండ్ టొమాటోలో సీడ్స్ ఉంటాయి ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ తురాంగ్ ఈజ్ జంగల్ కింద ఇచ్చిన స్టేట్స్లో ఏ స్టేట్లోని ప్రజలు జంగల్ని ఫారెస్ట్ని తురాంగ్ అని పిలుస్తారు ఆప్షన్స్ అస్సాం ఒడిస్సా మిజోరాం అండ్ జార్ఖండ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ జార్ఖండ్ జార్ఖండ్లో నివసిస్తున్న ట్రైబల్ పీపుల్ వీళ్ళ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ కుడుక్ ఇప్పుడు మనకు తెలుగు ఎలాగో అక్కడి ప్రజలకి కుడుక్ భాష స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ ఈ కుడుక్ లాంగ్వేజ్లో జంగల్ని తురాంగ్ అని అంటారు వాళ్ళు ఏ స్టేట్కి చెందిన వాళ్ళు జార్ఖండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ జార్ఖండ్ సీ హియర్ జార్ఖండ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ హియర్ అండ్ జార్ఖండ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ రాంచీ జార్ఖండ్ నైబరింగ్ స్టేట్స్ ఆర్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ బీహార్ అండ్ ఉత్తర్ప్రదేశ్ దీస్ ఆర్ ద నైబరింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ 
జార్ఖండ్ జార్ఖండ్లోని ట్రైబల్ పీపుల్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో కుడుక్ లాంగ్వేజ్లో ఫారెస్ట్ని అడవిని తురాంగ్ అని అంటారు థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ యువర్ హౌస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ ఎగ్స్ అండ్ యువర్ స్కూల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ వై మీ హౌస్ ఎక్స్లో లొకేట్ అయి ఉంది అండ్ వైలో స్కూల్ ఆల్ దో యువర్ స్కూల్ ఈజ్ జస్ట్ అపోజిట్ బట్ యూ కెనాట్ గో స్ట్రైట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బిజీ హైవే ఇన్ బిట్వీన్ మీ హౌస్కి స్కూల్ అపోజిట్గా ఉంది కానీ మీరు స్ట్రైట్గా వెళ్ళలేరు స్కూల్కి ఎందుకంటే మధ్యలో బిజీ హైవే అనేది ఉంది సో యూ ఫస్ట్ గో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ డ్యూ సౌత్ సో మీరు మీ ఇంటి నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ సౌత్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి సౌత్ సౌత్ ఇది కదా నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ దీస్ ఆర్ ఫోర్ డైరెక్షన్స్ సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ సౌత్కి వచ్చాక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ నుంచి దెన్ క్రాస్ ఏ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ సబ్వే ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ మీటర్ లాంగ్ సబ్వే ఉంది ఆ హండ్రెడ్ మీటర్స్ని మనం క్రాస్ చేసి ఈస్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి విచ్ ఈస్ డ్యూ ఈస్ట్ ఈస్ట్ సైడ్ సౌత్ నుంచి ఈస్ట్కి హండ్రెడ్ మీటర్స్ మనం ట్రావెల్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఈస్ట్ నుంచి అండ్ ఫైనలీ రీచ్ యువర్ స్కూల్ ఎట్ వై విచ్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ డ్యూ నార్త్ మళ్ళీ ఈస్ట్ నుంచి నార్త్కి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇంటి నుంచి సౌత్కి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఎలానో అండ్ అలాగే ఈస్ట్ నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే మీరు స్కూల్కి రీచ్ అవుతారు అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్కూల్ ఎట్ వై యువర్ హౌస్ ఈజ్ ఎట్ ఎక్సీజ్ స్కూల్ నుంచి హౌస్ ఎన్ని మీటర్స్ ఉంది ఇది హండ్రెడ్ మీటర్స్ అయినప్పుడు ఇది కూడా హండ్రెడ్ మీటర్సే కానీ స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాలంటే మనం వెస్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డ్యూ వెస్ట్ సౌత్ నుంచి ఈస్ట్కి హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎలా అయిందో అలాగే నార్త్ నుంచి వెస్ట్కి మీ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే హండ్రెడ్ మీటర్సే అవుతుంది సింపుల్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డ్యూ వెస్ట్ A boy boarded a train on 4th June. Nagar Koyal City nunchi Madgao City ki velladaniki oka pillavadu train ekkadu 4th June roju. And the train departed at 22:30 hours from Nagar Koyal and reached Madgao at 4:30 hours. Eppudu train start ayindi 22:30 hours ante exactly night 10:30 pm. Okay? 10.30 PM థర్టీ పిఎంకి స్టార్ట్ అయితే నాగర్ కాయల్ నుంచి ఎప్పుడు రీచ్ అయింది మద్గావ్కి ఫోర్ థర్టీ హవర్స్కి రీచ్ అయింది ఎప్పుడు సిక్స్త్ జూన్ రోజు ఫోర్త్ జూన్ రోజు స్టార్ట్ అయితే సిక్స్త్ జూన్ ఫోర్ థర్టీ నాగర్ కాయల్ నుంచి మద్గావ్కి ట్రైన్ రీచ్ అయింది సో ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద ట్రైన్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ 1145 థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ వాజ్ నియర్లీ అప్పుడు ఈ ట్రైన్ నాగర్ కాయల్ నుంచి మద్గావ్కి రావడానికి వన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే గంటకి ఎన్ని కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈ ట్రైన్ వెళ్ళింది ఇది క్వశ్చన్ సో స్పీడ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ టోటల్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం యావరేజ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత వన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే అండ్ మొత్తం టైమ్ మొత్తం ట్రావెల్ చేసిన టైమ్ ఎన్ని హవర్స్ ఫోర్త్ జూన్ టెన్ థర్టీ పిఎం నుంచి ఫిఫ్త్ జూన్ టెన్ థర్టీ పిఎం వరకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవుతుంది 24 ఫోర్ అవర్స్ ప్లస్ టెన్ థర్టీ పిఎం నుంచి ఫోర్ థర్టీ ఏఎం వరకు ఎన్ని అవర్స్ అవుతుంది సిక్స్ అవర్స్ మొత్తం ఎన్ని అవర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు థర్టీ అవర్స్ సో వన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ బై థర్టీ అవర్స్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ థర్టీ త్రీ జా థర్టీ ఎయిట్ జా సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 38.5 పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈవీఎస్లో 
టూ మార్క్స్ ఒకటి డైరెక్షన్స్ గురించి అండ్ అలాగే ఇంకొకటి ఈ టైం గురించి క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీ ఇస్తాడు మీరు అన్ని చదివితే ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ మీ చేతుల్లో ఉంటాయి కానీ ఈ టూ మార్క్స్ మాత్రం మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి టూ మార్క్స్ డెఫినెట్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ పైన నేను ఒక వీడియోని ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేస్తాను ఇవి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా టూ మార్క్స్ పక్క వస్తాయి ప్రతి ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ ఫర్ ద హనీ బీస్ అండ్ బీ హైవ్స్ తేనె టీగల గురించి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో ఏవి తప్పుగా ఉన్నాయి ఎవ్రీ బీ హైవ్ హ్యాస్ వన్ క్వీన్ బీ దట్ లేజ్ ఎగ్స్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ప్రతి ఒక్క బీ హైవ్లో ఒకటే ఒక క్వీన్ బీ ఉంటుంది అదే ఎగ్స్ని లే చేస్తుంది అండ్ మేల్ బీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హైవ్స్ నో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ వర్కర్ బీస్ వర్కర్ బీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద హైవ్ ఆప్షన్ త్రీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బీస్ ఇన్ ద హైవ్ ఆర్ వర్కర్ బీస్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ అండ్ ఆప్షన్ ఫోర్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ మేల్స్ ఇన్ ద హైవ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ పాయింట్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ కానీ ఇదే ఆన్సర్ ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు విచ్ ఈజ్ నాట్ అని అడిగాడు సో ఇవన్నీ కూడా రైటే బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ నీడెడ్ టు గ్రో ఆనియన్ క్రాప్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ అండ్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ ఇన్ విచ్ దీస్ స్టెప్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆనియన్ క్రాప్ని గ్రో చేయడానికి సీక్వెన్స్ స్టెప్స్ అనేవి ఉంటాయి కింద తికమకగా ఇచ్చాడు ఈ స్టెప్స్ని మనం కరెక్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి ఆప్షన్ ఏ డిగ్గింగ్ టు ద లూజ్ అండ్ సాయిల్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది సాయిల్ని డిగ్ చేయాలి ఆ తర్వాత కటింగ్ ద డ్రైడ్ లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ నో అండ్ నెక్స్ట్ సోయింగ్ ద సీడ్స్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ అ సెకండ్ వే సెకండ్ మనం చేయాల్సింది విత్తనాలు నాటాలి ఆ తర్వాత వీడింగ్ ఎస్ కరెక్ట్ ఆ తర్వాత కలుపు తీయాలి నెక్స్ట్ ప్లక్కింగ్ ద ఆనియన్ అవుట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ దిస్ ఈజ్ అ ఫోర్త్ ఆ తర్వాత ఆనియన్ని బయటకు తీయాలి నెక్స్ట్ ఆనియన్ని బయటకు తీసాక లాస్ట్ కటింగ్ ద డ్రైడ్ లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ ఆనియన్కి చుట్టూ ఉన్న డ్రైడ్ లీవ్స్ని కట్ చేయాలి ఫస్ట్ సాయిల్ని డిక్ చేయాలి ఆ తర్వాత విత్తనాలు నాటాలి కలుపు తీయాలి ఆనియన్ని బయటకు తీయాలి ఆనియన్ని బయటకు తీసాక ఎండిన ఆకులని కట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏ ఆ తర్వాత సి ఆ తర్వాత డి ఆ తర్వాత ఈ వస్తుంది అండ్ అండ్ లాస్ట్లో బి చూడండి ఇలాంటి మెమొరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతాడు సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ టుడే వీ కెనాట్ థింక్ ఆఫ్ ఫుడ్ వితౌట్ చిల్లీస్ ఎస్ కరెక్ట్ మిరపకాయలు లేకుండా మనం తినలేం దీస్ వర్ బ్రాట్ టు అవర్ కంట్రీ బై ట్రేడర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మరి వీటిని ఏ ట్రేడర్స్ ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చిన ట్రేడర్స్ మన ఇండియాకి తీసుకొచ్చారు ఆప్షన్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇంగ్లాండ్ సౌత్ అమెరికా సౌత్ ఆఫ్రికా ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సౌత్ అమెరికా సీయర్ దీస్ వర్ బ్రాట్ టు ఇండియా బై ట్రేడర్స్ కమ్మింగ్ ఫ్రమ్ సౌత్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా నుంచి ఇండియాకి వచ్చిన ట్రేడర్స్ ఈ చిల్లీస్ని తీసుకొచ్చారు టుడే వీ కెనాట్ థింక్ ఆఫ్ ఫుడ్ వితౌట్ చిల్లీస్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో యాజ్ యూ విష్ Do like, share and subscribe for more videos to Virinci Vignan. PDFs and important notes are available in the Telegram channel. Description lo link in the description. You can download PDFs and important notes. Thank you.